Amigos, nos encontramos aquí con el ingeniero eh, Rafael Vidal. Nos hace el honor de venir para checar los campos y la energía que producen los cubos. Entonces, él con un aparato. Eh, ¿Es multímetro, ingeniero, o es eh, algo más que el multímetro? Es un multímetro digital. Un multímetro digital, pero es muy preciso, ¿verdad? Sí, bastante preciso. Entonces, él nos va a dar una demostración acerca de cómo se encuentra energía en la, en la interperie, en la atmósfera que produce el cubo. Adelante, ingeniero. Bueno, generalmente se mide directamente sobre los cables, en alguna parte que esté generando corriente, en De manera directa. Ajá, de manera directa, sin embargo, la atmósfera eh, por sí es un, es un conductor, ya que posee aire y el aire, en cierta forma, eh, conduce también la electricidad y las señales este, electromagnéticas. Entonces estamos viendo que a esta altura cerca de la cámara, estamos como unos, serán dos metros y medio, tenemos este, un milivoltaje, bueno, se está Podemos, menos, está aumentando. Sí, estaba en 30 milivolts, ahorita ya se fue como a 50. Sí, se va aumentando. Alguna sí, de, déjame comentarte que cuando tú llegaste uh -huh. apenas activé la esfera de plasma porque en el momento de que tú activas esa esfera de plasma sí. se incrementa de una manera considerable eh, los campos más, este, plasmáticos que irradia el cubo uh -huh. entonces este pero también sin la sin la esfera conectada también hay hay campos adelante ingeniero Ok, entonces aquí vemos, hace rato hicimos una prueba y estamos en, estábamos en 30 milivolts, ahorita ya se fue al doble. Entonces me voy a ir acercando, lo puse en esta manera porque es lo más fácil para mí. ¿Lo del foco? Sí. Las puntas, las puntas okay. del, sí. del multímetro. Entonces este, me voy a ir acercando poco a poco, está en 50 milivolts. Como que aumenta en forma exponencial, no es lineal el incremento de, de la energía. Bueno, 350, 450, con unos centímetros que me acerqué. Pues, se disparó. 600 milivolts, aproximadamente 30 centímetros. 800 milivolts, como unos 20 centímetros, 850, 850. Estamos midiendo en milivolts corriente alterna, 900 milivolts. Y ya pasó a 1000. 10 centímetros, 1000 milivolts. Así me pego al día. Nada. 1100 milivolts, 1200. Este, uh -huh. lo, lo voy a girar así por el sí. lateral. Pero si sí es como para mí, 1700, 1600, 1800 milivolts. 1800. 2000, en esta zona de aquí. Uh -huh. Como que, que la energía que converge entre las dos magraves es más fuerte en este punto. Uh -huh. 1300. ¿Quiere que lo recorramos el cubo un poquito hacia el frente para que pueda usted también tomar medidas de la... Lo voy a pasar de la... De esta parte de aquí, ¿sí? ¿De acá que lo recorremos? Sí, por
como que desconectarlo bajó de su Bitcoin. Uh -huh. Resultados cuchareados. Sigue lo mismo. Sí, sí, sí. No voy a pasar lo de la vez anterior allá en este. Ah, de que apachurraron el botón. Y... Que apachurraron otro botón y... y. se quedó un valor que, que no y se quedó. Sí, se quedó constante. Hace un momento sobre 2000, 1800, 1200, 2000, ¿no? 2000, 1000 igual, sí. Se dispara 1400, 1500. Aunque no está en una zona en particular, la de la energía más fuerte. 1500. que es cuestión de tiempo para que el campo se incremente y vuelva otra vez a su, a su valor máximo. Ya está en 1700, 1800, 1800 2000. Pero sí, sí es cuestión de tiempo. Y la mayor energía es, es alrededor de la, de la bobina. especie de pedestal y estas puntas fijas para poder este yo tengo pulso de maraquero no y todo pero este para poder tener una, una lectura más más estable más estable si sí, igual y si tiene polaridad del el las si las puntas las mueven en uno u otro sentido debe haber una dirección esto me quiere decir que también tiene polaridad. Ahí están 2300 milivolts. 2300. Ajá, con la edición al aire. Uh -huh. No sé si también tenga que ver la bolita de abajo. Sí, 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 sí. Es lo que te iba a comentar: que, que 
apagarla para tomar otras medidas sin la sin lo del plasma sin el plasma de, de la esfera <coughs> Ahorita quitamos completamente la, la esfera de plasma porque para mí es muy importante checar los campos plasmáticos que están produciendo ahí los reactores. Ahí como podemos apreciar, bueno, vamos a ver ahí los reactores, pero también este, vamos a checar la, el plasma que se está creando en el centro. Inclusive podemos... Eh, acercar los reactores lo más que eh, o sea porque lo, lo, los hice con esa finalidad para poderlos, hacer. para poderlos acercar y manipular con las este checar diferentes posiciones exactamente al centro al centro se va se dispara 500, 500, 540. 550 560 mil vamos a ver el este Así. <coughs> Así. 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 Si no, déjame pasar volts internos. Me lo va a dar ahora en volts, en unidades de volts. Punto 2. O sea, punto 5 es medio volt, obviamente. Uh Play grande nos eh, reporta el máximo y aquí abajo podemos ver la variación en volts centro del reactor cuál eh, en el mero centro aquí donde se tiene esta parte de aquí okay. A ver, okay. eh, eso son es una nueva este porque los desarmé porque les hice un nuevo no. nano recubrimiento los re, nano recubrí con gans de grafito okay. exactamente el centro Entonces, 25 milivolts en el centro de la magra 230 240 sin embargo, sin embargo lo que estoy notando es que conforme va pasando el tiempo este aumenta un poquillo uh -huh. Thank you. 
40. Aproxima, uh, eh, más, eh, aproximadamente 250 milivolts <coughs> en el centro. Uh -huh. Entonces me voy acercando al centro. Déjame ver si las otras igual son 250. Este tiene un poco menos. Siente su siente. Un medio más o menos. Y va bajando. Va bajando este de aquí. <coughs> Igual como por 200, entre 230 y 250. Los 50 igual. Estos, uh -huh. los, los que están así uno frente de otro dan aproximadamente lo mismo. A ver este otro de acá. ¿Tienen diferente construcción? No, es la misma. ¿Es pero puede ser también la posición, puede haber una variación, una pequeña variación en la posición de las... Eh... Si a mí me di, preguntaras cuál de tu Magrabs es más potente, es el que estoy midiendo ahorita. Uh -huh. Pues 70. Bueno, para checar ahí las ¿verdad? características que están ahí. 306. Ahorita volteé las puntas en, como polarizando el uh -huh. 306. Este es el más potente del izquierdo. Voy a pasar a, otra vez al, al primero. Con las puntas en la misma posición. Sí, mira, tiene polaridad. 350. Y se fue por arriba. 300. Y te digo, conforme va pasando el tiempo, va aumentando. Va aumentando me voy con el otro no le estoy poniendo así ah. las medidas que tú ahorita estás registrando son mucho mayores a las que producen los otros dispositivos los lo, como el que, me, que el de salud sí los de salud sí debe ser no okay. eh, no recuerdas tú aproximadamente las medidas anteriores no pero ahorita podemos conectarnos de sí. salud no y, y verlo la diferencia este mide 380 ah, era 3, de estos mismos 350 aumentó 350, 379 sí. entonces ahí va, va este existiendo una variación sí. bueno eh, ahorita están conectando la bomba y fíjate que en el momento de que hay un consumo Ajá. los magraps eh, por sí solos empiezan a producir más plasma ¿eh? o sea consumo? conforme se vaya creando una mayor cantidad de demanda los magrafs van a proporcionar una mayor cantidad de plasma creo que estoy pegando mi... no lo veo <coughs> ¿qué valor te da? 213, 210 227, 227, 229, 233, 240, 250, se fue de rango, 261 se va de rango, 207, 210. Cuando, cuando toco eh, el nanorecubrimiento es cuando se dispara. Uh -huh. 199, 200, 370, 500 y fracción se fue. Uh -huh. Okay. 441 no son 40, 50 4, no, 50. ah no, 49, sí 50 estoy midiendo fuera
promedio, sin lo que tenía ahí en medio, son unos 300 mil, milivolts. Uh -huh. Más o menos, un 10%. Sí. Lo considero que con el tiempo igual este, puede incrementar más. Puede ir incrementando, sí. Y también, ah, eh, déjame traer un este, calefactor. Sí, corriente alterna. Vamos a ver. Corriente directa. Este calefactor produce el consume de 1500 volts. Lo voy a colocar nada más un poquito para ver si hay alguna diferencia en cuanto a lo que produce el madras, ¿no? Aprovechando de que está esto aquí. Sí. O sea, si conectas algo de mayor potencia, se aumenta igual la potencia del. Es lo que. Del ahorita, ahorita vamos, a ir, vamos a checar eso. Entonces, ahorita en este momento vamos a conectar un. un calefactor a ver checar cuatrocientos tan trescientos Entonces si hay un incremento de energía sí. conforme le conectamos Ajá. va generando más energía. Bueno vamos a enfocar aquí el calentador. Ese calentador eh, consume 1500 watts. Entonces eh, pues vemos de que realmente lo que nos comenta el maestro Melanta Bacoli Queche dentro de sus enseñanzas es de que bueno el magrab va a producir diferentes cantidades de energía dependiendo de las demandas que a este eh, se le coloquen no se podría decir que está la bomba y también está la bomba y uh -huh. el calentador, ¿no? el calentador. famoso pollo, a ver qué nos dice el pollo. Aquí obviamente va a sonar, ¿no? A ver, voy a conectarte nuevamente. Thank you. 
frente. como si pudieras tocar el campo uh -huh. es, es así como una especie de manzana uh -huh. Entonces la potencia es que uh -huh. como un poquito más de, de campo. Obviamente aquí tengo que ver. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho, ingeniero. Eh, con sus conocimientos, ¿qué es, eh, qué explicación usted nos daría? Eh, referente a estas lecturas que usted está este, tomando, ingeniero, eh, referente a los magraps. Bueno, lo que este, se detecta es un es por, por la ionización de la atmósfera y, este, y a través del, del aire, que es un, es un conductor no, como, no tan este, directo como el cobre o el oro, como el puede detectar eh, un voltaje en la atmósfera misma. Nos dimos cuenta que aquí eran 60 milivolts, cerca se iba a ciento y pico, ya muy cerca 200 hasta medio 500 milivolts, o sea medio medio volt del campo electromagnético. Debe haber algún algún aparato y si no hay habría que diseñarlo para poder este, medir puntualmente cuál es el el incremento en el campo eh, del plasma que está generando los, los reactores eh, pero bueno ahorita fue lo que se me ocurrió a mí para poder determinar el, el campo pues sí realmente se nota también que hay un incremento con, con, conforme va pasando el tiempo y poco a poco va agarrando un poco más de, de se va ampliando más el, el plasma en la atmósfera y ahorita que pusiste la, las corrientes eh, posiblemente pues, como, como esto también está siendo alimentado por voltaje al momento de que tú eh, jalas corriente hacia una resistencia o un motor estás demandando una cantidad mayor de corriente en aquellos puntos pero eh, de alguna manera esto está sirviendo como un atenuador ya que este campo se aumenta habría que medir el amperaje de los motores para ver si este si el amperaje es, es alto o bajo o en un nivel normal porque esto sirve mal es, o sea lo, lo noto como, como si fueran capacitores de compensación de voltaje es decir que llega el voltaje lo compensa y evita que este hay, hay, ¿cómo, cómo te explico el capacitor lo que hace es recibir voltaje lo almacena para que al momento de que arranque algún dispositivo tenga eh, la cantidad de energía suficiente para ese arranque. Si no tuvieras los capacitores, jala el, la corriente de la línea directa y entonces este, lo que hace es esforzar un poquito el motor. 
El cableado viene de determinado calibre dependiendo de los amperes que jale, por ejemplo, una casa o una compañía completa, ¿no? dependiendo de, de la energía que, 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 que requiera el, ya sea la casa o la compañía, el, el calibre del cable es mayor. Y lo que estoy notando aquí es de que, este, por lo que vi, este aumenta su campo, posiblemente está sirviendo como un almacén de energía para cuando entre el, el, este, la, la bomba o, o cualquier otro ¿no? aparato. Como que compensa. Como Porque pensé. igual no, no detecté que se, que se cayera la luz. Uh -huh. o que disminuyera la intensidad ah, de luz de los ojos. Ah, no me había percatado de eso, eso y es no, verdad. Eso no se detecta. Cuando entra un, una bomba o un, o un calentador, sí, generalmente se cae okay. y aquí se mantiene estable. Okay. Eso quiere decir que el, el Magraf, aparte de generar corriente, pues nos está manteniendo el consumo de, de corriente. Que o sea, marca una regulación. Como un regulador, como un regulador un también, compensador de voltaje. Compensador de voltaje. Así interesante, es. Uh -huh. interesante. Es lo que, lo que vi ahorita. Muy bien. Uh -huh. Pues le agradecemos mucho, este ingeniero, y hasta la próxima, amigos. Uh -huh. Gracias. Sí.